De todos los marsupiales, el más conocido son los canguros rojos, el más grande de estos especímenes en el mundo, y aprendamos de ellos. Estás en City Animal, tu canal de YouTube donde aprenderás de animales, por lo que suscríbete para ver más documentales de animales. ¡Comencemos con el video! Los marsupiales son muy conocidos porque las hembras cuentan con un pliegue en el abdomen a partir de la piel, donde sus crías al nacer son colocadas, eso les permite concluir su desarrollo, ya que nacen muy subdesarrolladas y requieren de un paso intermedio para seguir creciendo, véanlo como cuando un bebé humano lo colocan en una incubadora, es muy similar esto. Aparte de esta condición, el lugar por excelencia donde es la meca de estos mamíferos, es Australia, y es donde vive el canguro rojo, solo vive en esta enorme isla, y están distribuidos en gran parte de ella, donde buscan un ecosistema árido, carente de vegetación y tiene una precipitación mínima, estando principalmente en llanuras, localizados en lugares donde las cadenas montañosas forman una sombra, que es un alivio para ellos. A estos especímenes se les ha cambiado de género varias veces, ahora su característica es por lo largo de sus pies, aun con estos son marsupiales, no tienen subespecies. Son el marsupial más grande del mundo, de alto, es decir de la cabeza a la base de los pies, miden 1.30 a 1.60 metros, con una cola que mide 1 a 1.20 metros, pueden pesar hasta 90 kilogramos, tienen el mismo tamaño que un ser humano, además se les ve sumamente panzones, esto se da por lo largo de sus intestinos. Por su nombre se puede intuir qué color domina su cuerpo, ya que su pelaje tiene una tonalidad marrón rojiza, pero también pueden ser de un color gris, eso depende del sexo y la región, ya que se puede invertir, esto en el dorso y gran parte de su cuerpo, mientras que en el vientre es más blanquecino. Sus cabezas son ligeramente pequeñas, con un hocico cónico y grandes orejas, su principal característica es su cuerpo, es muy musculoso y grande, sumado a su cola que puede soportar que ellos mismos apoyen todo su peso en ella, sus patas delanteras son cortas, de las cuales tienen cinco dígitos pequeños y cada una con garras, sus patas traseras difieren mucho, son sumamente forzudas, donde sus pies son extremadamente largos, con los cuales se desplazan principalmente, ya que brincan para avanzar, rara vez caminan en cinco, pero lo hacen, y cuando están quietos se les ve bípedamente, apoyado por estas y su cola, en sus patas tienen cuatro dedos, pero solo se ven tres, esto se da porque los dedos medios están fusionados, además en este dígito tienen una enorme garra muy filosa con la cual se defienden, su dimorfismo sexual está regido por su tamaño, los machos son más grandes, pero las hembras tienen un marsupio, el pliegue abdominal donde se instalan las crías, se puede hacer un sexado por su color, pero como varía no es una condición determinante como en otras especies. Este animal es algo social, por lo general forman pequeños grupos, conformados por 10 congéneres, donde su integración está determinada por hembras y sus crías, sumado a uno o dos machos, con los que interactúan entre sí, pero hay una marcada jerarquía, dependiendo la época del año se pueden ver grupos enormes de 1500 individuos en una misma extensión, este motivo es por la disponibilidad de alimento. Por lo general son animales crepusculares a nocturnos, durante el día descansan en las sombras tumbados, ya que el calor de la región puede ser muy demandante, sobre todo en sus porciones con mayor desertificación, aunque también si lo requieren se mueven en el día, son bastante sedentarios y es en las noches cuando se mueven y van a comer, ya que la temperatura es más tolerable, llegan a desplazarse a unos 64 km por hora, esto lo hacen al saltar, donde cada uno de ellos abarca unos 8 metros a máxima velocidad, lo típico es que brinquen un metro y medio, lo que es muy sencillo para ellos, sus colas al moverse rápido se ponen en línea recta, esto les ayuda a mantener el equilibrio, su territorio es de 0.84 km cuadrados por individuo, tienden a ser tolerantes entre sí, pero en época de reproducción se pelearán, sobre todo los machos, donde con sus patas delanteras manotearán para intentar agarrar a su contrincante y luego asestar una patada a la altura de las gónadas, un golpe que deja de circulación a cualquiera, además su grande garra les sirve como un cuchillo, por lo que es muy mala idea acercar a ellos, si quieres mantener las joyas en su estuche. Su principal sentido es el olfato y el oído, esto les ayuda a detectar algún peligro aproximándose, y el olor les ayuda a determinar el estadio de sus congéneres, debido a lo llano de su extensión su visión es muy buena y pueden ver una distancia considerable. Son animales exclusivamente herbívoros, por lo general comen pastos, y se les ven los pastizales sujetando la hierba y metiéndosela en la boca, de ahí que tengan unos molares especializados para triturar su alimento, 
además de que sus intestinos son muy largos y le ayuda a fermentarlo y obtener nutrientes, debido a que esta dieta proporciona muy pocos nutrientes, por lo que pasan gran tiempo pastoreando. Para determinar su condición corporal, la cola es un buen indicio, ya que en ella almacenan grasa, llegan a tolerar un gran tiempo sin tomar agua, y su ausencia lo compensan al comer plantas suculentas como cactus. Esta especie se puede reproducir en cualquier época del año, donde los machos de un grupo tienen una prioridad con las hembras de este, por lo que son poligínicos, pero al entrar en celo, atraerán a otros machos solitarios y comenzarán las peleas que se les denomina boxeo, ya que recuerdan un combate de pugilismo. Si son los ganadores, estos cortejarán a la hembra para después ocurrir la cópula. En promedio pueden criar una vez al año, esto en condiciones muy favorables, pero por lo general se espacía hasta que tengan una buena condición corporal. Al ser marsupiales su gestación es muy corta, de tan solo 33 días. Con este tiempo uno pensaría que son muy prolíficos, pero no. Cuando el embrión llega a cierto punto, entra un periodo de pausa. Esto se da por la lactancia de una cría anterior. Ya que esté disponible el marsupio, nacerá una sola cría. Una versión embrionaria que mide 2 centímetros. Este al nacer se arrastrará por el pelaje hasta el marsupio, para fijarse a una glándula mamaria. El estímulo del yo y succionando del pezón inhibe la implantación de otro embrión y continúe su desarrollo. Este motivo promueve que la madre tenga un yo y fuera de la bolsa, otro en el marsupio y un embrión en la matriz al mismo tiempo. El periodo de lactancia es muy largo, esto para compensar el desarrollo extrauterino que tienen. Pasan fijos a la glándula mamaria por 70 días, dentro de la bolsa de la piel pasan 251 días y son destetados a los 12 meses, a veces menos, pero ese es el promedio, donde ya son independientes y pueden comer pasto, son cuidados por el grupo por un tiempo. Entran a la madurez sexual a los dos años, pero los machos al entrar en ella son expulsados, mientras que las hembras se quedan con este grupo y los heredan, por lo que los machos dominantes son reemplazables y pierden. Su promedio de vida en estado silvestre es de 22 años, muy longevos, pero la mayoría no sobrevivirá a su primer año. Por lo extremoso de su región casi no tienen depredadores, uno de ellos son aves rapaces que buscan a los pequeños, mientras que los adultos son buscados por dingos, que son perros ferales de Australia. Mientras que en cautiverio llegan a vivir unos 30 años, se llegan a criar para la producción de carne, aunque es muy baja, además están en zoológicos, donde se les ve echados espantándose las moscas con las orejas, a veces se mueven, sumado a que al ser muy tolerantes con otros herbívoros, se les puede poner juntos, aunque no son del mismo lugar. Se encuentran bajo el estado de preocupación menor, son algo abundantes, aunque ha disminuido su población, principalmente por lo extremoso de su región. La cacería no es un problema, ya que es permitida, pero muy regulada por el estado. Además tienen reservas naturales muy establecidas y la población la respeta, aunque los nativos tienen la oportunidad de cazarlos cuando gusten, tomando en cuenta que ellos sufren las mismas inclemencias del lugar. Su rol es la de ser un jardinero de los pastos, limitan el crecimiento de estos, además sirven de alimento para otras especies, sobre todo cuando mueren, los animales carroñeros comen. Para el turismo es un atractivo impresionante, se han convertido en un animal emblemático para Australia, y el ir allá es obligatorio ver uno, además existe una industria de piel y carne de ellos. Un animal que para Australia es único, y una gran ayuda para sus pobladores, el marsupial más grande del mundo el canguro rojo, y ese fue su documental de animales salvajes. Si te gustó el video, aquí conocerás a otro marsupial muy conocido, el demonio de Tasmania. En esta parte aparecerá nuestro último video publicado. Suscríbete para ver más documentales como este, y pásate a mi canal City Gamer, donde descubrirás videojuegos increíbles. Nos vemos en un próximo video.